Ciao, sono la Notte Europea dei Ricercatori, qui a Frascati, la città della scienza, e sto per incontrare un astrofisico che mi spiegherà come funziona la scienza di Star Wars. Sono curiosissimo, voglio scoprire con lui se effettivamente è possibile fare un salto nell'iperspazio, se è possibile utilizzare soprattutto la spada laser. Sto per incontrarlo e con lui scopriremo come funziona la scienza di Guerre Stellari. E per la notte europea dei ricercatori ho il piacere di incontrare un astrofisico che stasera ci spiegherà che cos'è la scienza di Star Wars, Luca Perry. Sì, ciao. Luca, allora, che cos'è la scienza di Star Wars? È una specie di conferenza spettacolo interattiva, perché io chiedo al pubblico di votare, è una specie di quiz, e in cui si discute non solo della scienza che è presente in questi film di Star Wars, in quest'intera saga, ma anche della scienza che si è ispirata ai film di fantascienza di Star Wars. Senti, uno dei miti per me di Star Wars è il salto nell'iperspazio. Riusciremo a farlo? Allora, eh, questa è una bella domanda. Allora, diciamo che l'iperspazio eh, in Star Wars si sono ispirati all'iperspazio che noi conosciamo. Cioè è una teoria matematica e astrofisica che abbiamo, quella dell'iperspazio. È uno spazio ad almeno 5 dimensioni. Solo che poi in Star Wars l'hanno un po' preso e modificato, ma l'iperspazio di Star Wars è questo viaggio in una dimensione parallela che ci permette di prendere una scorciatoia. Come quello di Star Wars non lo so se potremo mai farlo, ma l'iperspazio a cui si è ispirato Star Wars si spera un giorno di poterlo conoscere. Una cosa che mi colpisce tantissimo sono le astronavi dell'impero, i T-Fighters. Sì, esatto, questi caccia che si chiamano TIE, che sta per Twin Ion Engines, sono i propulsori a ioni gemelli, perché ne hanno due sulle due ali. Ecco, i propulsori a ioni esistono per davvero. Tra l'altro, all'epoca in cui è stato girato il primo Star Wars, siamo alla fine degli anni 70, erano stati costruiti ma solo come dei prototipi. Oggigiorno noi questi propulsori li utilizziamo per le sonde interplanetarie. Ci sono al momento almeno una qualche dozzina di sonde, tra sonde e anche satelliti che girano attorno alla Terra, che utilizzano proprio questi propulsori a ioni. Quindi la fantascienza si è ispirata alla scienza, ma poi la scienza è arrivata quasi al livello della fantascienza. Un'altra domanda fondamentale per me, riuscirò a utilizzare la spada laser un giorno? <ride> eh. Complicato perché spesso si pensa che il problema di un'eventuale spada laser possa essere o a livello economico perché potrebbe costare tantissimo o a livello tecnologico cioè non abbiamo ancora la tecnologia per farlo il problema vero però della spada laser è che anche dal punto di vista teorico fisico non funziona quindi eh, almeno ci sono grossi dubbi secondo me sul fatto che potremo mai usarne una purtroppo perché è il sogno di un po' tutti noi eh. Quindi dovrò accontentarmi delle spade laser quelle di plastica Esatto, sì, te temo proprio di sì, temo proprio di sì. Senti, ma la forza, il concetto della forza è presente anche nella scienza. Usa la forza, Luke. Segui l'istinto, Luke. Sì, eh, c'è questa quest idea di campi di forza che non possiamo vedere ma le cui eh, conseguenze possiamo osservare e questo c'è. Mi riferisco ad esempio alle forze elettromagnetiche, i campi magnetici. All'inizio potevano quasi sembrare mistici anche questi perché noi non li vediamo eppure fanno cose. Due calamite che si attraggono potrebbero essere quasi magia. Ecco, fortunatamente la nostra scienza si evolve, pian piano, passo dopo passo, riusciamo a spiegarli. Luca, tu sei un astrofisico, io sono un divulgatore pop. Mi ha colpito tantissimo la tua performance sulla scienza di Star Wars, perché è proprio un connubio perfetto tra cultura pop e scienza. Qual è la risposta del pubblico in sala? Ma è, è molto buona e di questo sono molto contento, un po' perché tutti noi eh, abbiamo visto appunto i film di Star Wars e quindi ci siamo sempre magari chiesti quanto potrà essere realistica quella scena e la cosa bella secondo me è di riuscire a parlare di fisica, scienza anche avanzata, anche complessa eh, grazie a questi mezzi che essendo appunto popolari ma nel senso buono eh, perché spesso popolari viene visto con un'accezione negativa ma in 
realtà non è assolutamente così essendo già presenti visivamente nella testa delle persone è più facile riuscire a raggiungere il pubblico magari parlando di argomenti più ostici che normalmente vengono considerati magari noiosi eh, facendo intrattenimento perché secondo me la divulgazione deve essere anche intrattenimento. Fantastico, sono perfettamente d'accordo e qual è la, la domanda alla quale tutti quanti sbagliano? <ride> Quanto costerebbe costruire il Millennium Falcon? E quanto costerebbe costruire il Millennium Falcon? <ride> Tanto, ma meno del ponte sullo stretto di Messina. <ride> Addirittura? Quindi perciò possiamo farne due, tre, quattro? Perché no, se ci piace. <ride> Se riusciamo a capire come si fa il salto nell'iperspazio. Assolutamente, tra l'altro proprio il motore, l'iperguida, il motore dell'iperspazio è in assoluto la cosa più difficile da fare per una questione economica, praticamente costa più il motore di tutto il resto del Millennium Falcon, quindi quasi quasi il Millennium Falcon viene gratis una volta che compro il motore. Quindi... Va bene, allora quindi perciò mettiamo i soldi da parte così... Iniziamo, <ride> esatto, una manovra finanziaria. Perfetto, grazie Luca, mi raccomando che la forza sia con te. <ride> Grazie, e, e con te. E con me e so, sia soprattutto il sapere, perché io sono un divulgatore pop e per me il sapere è un'avventura. <ride> Assolutamente vero. Buon salto nell'iperspazio. <ride> ci proviamo, ci proviamo. Grazie Luca. Grazie. Grazie.